वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर ऑल द लॉ रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग बोथ फाइव ईयर एंड थ्री ईयर कोर्सेज इज लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ क्वेश्चन आर आज फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली सो आफ्टर कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन एंड द काइंड ऑफ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स फेस इन दिस सेक्शन आई हैव कम अप विद होल सीरीज रिलेटेड टू लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड In this series, we will cover all the topics related to legal awareness and aptitude, which would be more than enough for all the competitive exams like DU, LLB, CLAT, ELET, BHU, PU, etc. But before we start our first lecture in this series, I would like to welcome all of you on my channel. My name is Prerna Sharma, and currently I am studying law from Delhi University. Along with that, I have qualified SSC CGL 2019 and SSC CHSL 2019 examination. and if you are new to my channel subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the notifications along with that you can also join me on telegram and follow me on instagram links of which are in description box so without any delay let's start our series before we start our series we need to understand what is the exact syllabus for legal awareness and aptitude kitna syllabus hame cover karna hai kitna depth mein jaake aapko padhne ki zarurat hai in competitive exams ke liye to jo jo topics legal awareness and aptitude mein cover hote hain wo honge aapke indian constitution बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ ऑफ टोर्ट्स इंडियन पिनल कोड फैमिली लॉ अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ ऑफ टोर्ट्स इंडियन पिनल कोड और फैमिली लॉ इन चारों को सिर्फ आपने बेसिक्स में कवर करना है ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है बिकॉज आप जब लॉ करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें इन डेप्थ पढ़ाई जाएंगी आपको आपको सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए बेसिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि आप जो लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उनको सोल्व कर पाओ इनके ऊपर मैं एक एक लेक्चर जो है चैनल पर बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगी तो अगर आप उतना भी कवर कर लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए वो काफी होगा फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स लीगल मैगजीन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ठीक है ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन करके आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे ठीक है आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से दैट इज जुडिशरी जुडिशरी टॉपिक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इससे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है तो आपको एक थरो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है इस टॉपिक के ठीक है अब जुडिशरी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं जैसे हाइरारिकी ऑफ इंडियन जुडिशरी फिर जुडिशरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पावर्स दी गई हैं कौन कौन से प्रोविजन है इससे रिलेटेड इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको कवर करने के लिए हमें जुडिशरी की इनडेप नॉलेज होना बहुत जरूरी है जैसे कि कॉमन लॉ सिस्टम एडवर्जरियल सिस्टम ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होते हैं जजेस की इम्पार्शलिटी से क्या मतलब है जुडिशियल रिव्यू सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में इसका क्या रोल है क्या इंपॉर्टेंस है डिविजन ऑफ पावर चेक एंड बैलेंसेज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजियम सिस्टम इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इम्पीचमेंट इन सारी चीजों को कवर करने के लिए हमें किस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा पहले जुडिशरी कवर करनी पड़ेगी ठीक है और वैसे भी ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है अगर आप लॉ पढ़ना चाह रहे हैं और लॉ से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में जुडिशरी इट सेल्फ बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सबसे पहले हम जुडिशरी टॉपिक में जो कवर करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर हाइरिकी ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिस इन इंडिया और इनसे रिलेटेड लीगल प्रोविजन ठीक है इंडिया हैज एडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉ इनेक्ट किए गए हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे इंडिया को क्वाजा फेडरल भी बोला जाता है यानी पूरे तरीके से फेडरल सिस्टम भी नहीं है कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे सेंटर को ऑटोनॉमी भी दी गई है लेकिन इंडिया में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी दिया गया है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए तो जो इंडिया में जुडिशरी की हाईरिकी है उसमें सुप्रीम कोर्ट को सबसे टॉप पर रखा गया है जो बाकी सभी कोर्ट को कंट्रोल करने का काम करती है ठीक है अगर इंडिया में कोर्ट्स की हाइरिकी की बात की जाए तो सबसे ऊपर यानी कि सबसे टॉप पर एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सी है सुप्रीम कोर्ट होगी जो कि दिल्ली में है अब सुप्रीम कोर्ट्स के नीचे हाई कोर्ट्स होती हैं ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की एक हाई कोर्ट है एक्सेप्ट सम ऑफ द स्टेट्स अब इन हाई कोर्ट्स के नीचे आती हैं डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट्स यानी कि जो सिविल मैटर की कोर्ट्स होती है वो अलग होती है जो क्रिमिनल मैटर के लिए कोर्ट्स होती है वो अलग होती है तो सबसे लोअर लेवल पर जो कोर्ट्स आती है जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी बोल देते हैं वो आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स फिर उनके ऊपर जो प्रिसाइड करती है वो हाई कोर्ट्स होंगी और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सभी कोर्ट्स के ऊपर जो प्रिसाइड करेगी यानी इन सबको कंट्रोल करने का जो काम करेगी वो होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट अब
अब हम एक एक करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो कवर कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वन टू वन के बीच मिलेंगे आपको इन सभी आर्टिकल्स को एक बार जरूर देख लेना है अच्छे से आपको याद भी होने चाहिए क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में तो सुप्रीम कोर्ट इज इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट केम इन टू बींग ऑन ट्वेंटी एथ ऑफ जनवरी 1950 तो अगर आपसे कोई पूछे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट कब होती है तो वो ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को होगी ठीक है अब इनिशियली जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे वो थे सेवन जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट में एट जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है लेकिन अब इनका नंबर काफी इंक्रीज हो चुका है करंटली द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज थर्टी फोर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैसे दो साल पहले तक थर्टी वन था ये काउंट लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल आया था टू थाउजेंड नाइनटीन उसमें ये नंबर थर्टी वन से बढ़ा के थर्टी फोर कर दिया गया है ठीक है तो अभी अगर सिर्फ जजेस की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस होंगे थर्टी थ्री और अगर सीजीआई को भी इंक्लूड किया जाए तो सीजीआई को इंक्लूड करके देर आर थर्टी फोर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट मतलब इस कैपेसिटी तक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है आपको पता ही होगा और होना भी चाहिए हु इज द करंट सीजीआई ऑफ इंडिया एंड हिस्ट एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैंशन करके बताए ठीक है अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की सो हाई कोर्ट आर स्टेब्लिश अंडर आर्टिकल टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल दो के अंडर आते हैं हाई कोर्ट ठीक है अभी के टाइम पे अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट है तो देर आर ट्वेंटी फोर हाई कोर्ट इन इंडिया एट द स्टेट एंड यूटी लेवल 2019 में ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को इंक्लूड किया गया है उससे पहले ट्वेंटी फोर हाई कोर्ट हुआ करते थे फिर आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट जिनको हम अपनी लोकल भाषा में क्या बोल देते हैं लोअर कोर्ट बोल देते हैं अब हर एक स्टेट जो है उनको जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है ईच स्टेट इज डिवाइडेड इन टू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट प्रिसाइडेड ओवर बाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हर एक स्टेट को जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है जिन पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो है प्रिसाइड करते हैं यानी वहाँ के मैटर्स को सुनने का और डिसाइड करने का काम कौन करता है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस करते हैं जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड है उसी तरीके से हर एक स्टेट की जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट भी होती है और उस जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट पर जो प्रिसाइड करते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं अब हमें ये समझना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट जज कौन से होते हैं और सेशन जज कौन से होते हैं जो जजेस सिविल केसेस को देखते हैं यानी सिविल मैटर को देखते हैं उनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज ठीक है और जो क्रिमिनल मैटर को देखते हैं उनको बोला जाता है सेशन जज सिविल मैटर मतलब जैसे कोई डिवोर्स का मैटर है या कोई सूट है इन सबको कौन देखता है डिस्ट्रिक्ट जज देखते हैं और क्रिमिनल मैटर जैसे कि मर्डर थेफ्ट रेप इन सभी मैटर्स को कौन देखते हैं सेशन जजेस देखते हैं ठीक है अब कोई डिस्ट्रिक्ट जज है यानी कि कोई सिविल कोर्ट का जो जज है वो किसी मेट्रोपोलिटन एरिया में प्रिसाइड कर रहे हैं तो उनको क्या भी बोल दिया जाता है मेट्रोपोलिटन सेशन जज भी बोल दिया जाता है जैसे कि डेली में मेट्रोपोलिटन एरिया आता है तो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है उनको क्या बोला जा सकता है मेट्रोपोलिटन सेशन जजेस भी बोला जा सकता है ठीक है तो ये जो क्लैरिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की भी है बिंग अ लॉ स्टूडेंट ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं और सेशन जज कौन से होते हैं ठीक तो अभी तक हमने इस हायर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कवर कर लिया है लेकिन अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उसमें दो तरीके की कोर्ट लग रही हैं। एक तो वो कोर्ट्स हैं जो सिविल मैटर देखती हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही वो कोर्ट्स भी आती हैं जो क्रिमिनल मैटर देखती हैं। अब देखिए जो सिविल साइड की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उनके नीचे भी काफी सारी कोर्ट्स लगती है जैसे की सीनियर सिविल जज कोर्ट प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट फिर जूनियर सिविल जज कोर्ट उसी तरीके से जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स लगती है क्रिमिनल साइड पे यानी कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उनकी भी अपनी हायरारिकी है उसमें सबसे पहले होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फिर उसके नीचे लगाई जाती है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और फिर होती है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ठीक है अच्छा ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या लोअर लेवल पर जो कोर्ट्स की हायरारिकी है वो भी किस बात पर डिपेंड करती है कि किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है कितना फाइन किस पे लगाया जा सकता है तो उस बेसिस पर इन कोर्ट्स को क्लासीफाई किया गया है ठीक है यानी अगर किसी ऑफेंस में सेवन ईयर और मोर देन सेवन ईयर्स की पनिशमेंट है तो वो आपका किस कोर्ट में जाएगा अगर किसी ऑफेंस में थ्री ईयर का पनिशमेंट है तो वो किसी दूसरी कोर्ट में जाएगा तो इस तरीके से जो ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट है उसके बेसिस पर इन कोर्ट्स को डिवाइड किया गया है तो कोर्ट्स
टैक्स रिलेटेड मैटर कंज्यूमर लेबर कोर्ट बहुत ही फेमस कोर्ट्स हैं जो स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल्स में आती है आपने उनके नाम सुने भी होंगे जैसे कि कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट है या फिर कोई केस है तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है कैट में जाता है ठीक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कोई भी ग्रीवांस है कोई डिस्प्यूट है तो वो सबसे पहले किसमें जाता है आपका कैट में जाता है ठीक है और अगर स्टेट लेवल पे है तो सैट में जाएगा यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं टेलीकॉम से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए टीडी सेट है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल ठीक है और सबसे फेमस एनजीटी के बारे में तो आपने सुना ही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है या कोई डिस्प्यूट है तो वो किसमें जाता है सबसे पहले एनजीटी में जाते हैं अब अपेलेंट अगर इन ट्रिब्यूनल्स में दिए गए किसी ऑर्डर को या किसी डिसीजन को लेकर सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील के लिए किस कोर्ट में जा सकता है हाई कोर्ट में एंड देन सुप्रीम कोर्ट जैसे कि अभी रिसेंट में ही जो एसएससी से रिलेटेड मैटर है उसकी कंप्लेंट सबसे पहले कहाँ पे लगाई गई है कैट में लगाई गई है ठीक है सबसे पहले कैट उसके ऊपर प्रिसाइड करेगा डिसाइड करेगा मैटर को फिर अगर लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इसका डिसीजन तो हाईकोर्ट में जाया जा सकता है तो ये थी आपकी हाईरिकी ऑफ कोर्ट्स आपको कोर्ट्स की हाईरिकी से रिलेटेड कोई डाउट है कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ बेसिक बातें कवर कर रहे हैं लेटर ऑन वील ट्राई टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ एवरी टॉपिक सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल सी इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू गुड लक एंड जय